，手上有一只蚊子正在吸我的血，把它带过来给伯劳吃。大兄弟，快点呐、啊，我都快痛死了，招架不住了。他好像看不到一样，没办法，我只好一巴掌让他变成标本了。蚊子再小，它也是肉啊，你不能因为天天吃知了看不上它，是吧？再去抓两个知了，这个季节知了特别多。看这棵树上好大一只，逮到了。它怎么不叫嘞？又抓到了一只，这两只都不叫嘞。一只喂伯劳，一只喂松鸭。来，先给你一个。哎，这个松鸭胆子好小啊，一下就被伯劳给吓飞了。这么大的块头，它居然还怕伯劳。都不敢靠近，让伯劳带走一只吧，不然的话，小松鸭都不敢过来。来，给你一个，这胆子也太小了，块头这么大，白长了是吧？这个伯劳每次吃点东西，东躲西藏的，这又躲起来了。不过也能理解，你们看一下，三只丝光都在这里等着，找机会抢嘞。要不是考虑到打不过，早都上了。觉得不安全，又跑了，也不知道他躲在哪里，把知了给吃完了，然后过了一会儿就出现了。一般吃饱之后，他还挺安静的。就他现在这个样子，你能想象得到，他们长大之后特别喜欢吃其他的小型鸟吗？特别猛。不过这个家伙目前的血脉还没有觉醒，他对任何鸟都没啥兴趣，就喜欢抓昆虫，他还喜欢躺手嘞。每次吃饱之后，我把它放到手上，它都能这样躺着一动不动。这一会儿感觉又饿了，又在叫嘞。等一会儿再给它搞几条面包虫，然后今天就不管它了，剩下的让它自己解决